Sziasztok! A láttam már ezt érzéssel eltöltő deja vu jelenség, amit mindenki ismer, ez az átéltem már, megtörtént már ilyesmi, a pszichológia nagymenői szerint nem más, mint pillanatnyi emlékezetzavar, illetve a másik ok, ami előidézi, hogy az egyik szemből néhány ezred másodperccel később érkezik valami pillanatnyi műszaki hibának köszönhetően a kép az agyba, mint a másikból. De magyarázzák még az agy bizonyos biokémiai, hirtelen fellépő, nem várt folyamataival is. És ennyi. Nincs több teória. De hát mit is várhatunk a tudománytól? Mármint a spiritualizmus teljes mértékben levetkőzött tudománytól. Na, hát én egész máshogy látom ezt a jelenséget. Jó néhány korábbi videómban érintettem a témát, ami az alapját adja a deja vu kapcsolatos elgondolásaimnak. Ezekben beszélek a, a test, lélek és szellem együtteséről, a reinkarnáció létjogosultságáról, a pokol definíciójáról, az elme gyógyító, illetve romboló erejéről, a gondolati teremtő erőről, az evolúcióról, és így tovább. Tehát van néhány a csatornán. Nem kívánok itt is nagy mélységekig elmerülni benne, tényleg csak a legfontosabbakat említem meg újra itt is. Tehát a lélek nem reinkarnálódik, nem vándorol, nem születik és nem hal meg. Egy van belőle idő és térbeli korlátok nélkül, egyszerre mindenhol és mindig. Múltban, jelenben, jövőben. Ennyi a szellem. Ő születik, viszont nem hal meg folyamatosan reinkarnálódik, még el nem éri azt a fejlettségi szintet, hogy már nem kell újra születnie, ha csak nem önszánt ából teszi egyfajta önszorgalomból. Szintén idő és térbeli korlátok nélkül lehet ott bárhol és bármikor, múltban, jelentben, jövőben, de főleg múltban, főleg felsőbb utasításra, tehát amíg, meg nem, amíg még nem a saját maga dönthet a születéseiről, így szenvedve el az összes bűnt, pontosabban azokat a szenvedéseket, amelyeket másoknak okozott. Vagyis minden egyes áldozatának a testében újra születik, így élve át, így tapasztalva meg a saját poklát, amit saját maga hozott létre. Leegyszerűsítve, amikor ártasz valakinek, szándékosan ártasz, saját magadnak ártasz, mivel már te magad élsz az általad bántalmazott testben, akár több más szellemmel együtt. Nem tudtok egymásról, de mindenki elszenvedi a saját bűneit, így módon, a saját poklában. Aztán, ha már saját magad dönthetsz arról, hogy újra születsz -e, vagy sem, és hogy hol születsz újra, könnyen előfordulhat, hogy egy-két számodra kedvesebb életet akár többször is újra élsz. De persze utasításra is történhet, hogy egy-egy életet többször is újra élj. Na, így működik a szellem életútja. A testről annyit, hogy a, a test ö, megszületik és meghal, róla nincs is mit beszélni. És itt jön a deja vu érzése. Amikor úgy érzed bizonyos élethelyzetekben, hogy ö, ezt már átélted, sőt, még a következő pillanatokat is ö, előre tudod, tehát emlékszel a következő pillanatokra, akkor helyesen érzed, mert tényleg átélted. Ezek a pillanatok igazolják, hogy másodszor, de akár több egyszer is élhetsz, vagyis élheted ugyanazt az életet, hiszen ahogy mondtam, a szellem számára, csak úgy, mint a lélek számára nincsenek sem idő, sem térbeli korlátok. Az pedig, hogy történnek ezek a bevillanások, egyáltalán nem egyfajta műszaki hibának tekintendők, sokkal inkább olyan információs morzsáknak, melyeket szándékosan szór el időnként a Hát a rendszergazda, ahogy Jancsi és Juliska tette az erdőben, abban a híres népmesében. Tehát, amikor a neurológusok előállnak az előbb említett magyarázatokkal, főleg úgy, hogy még véletlenül sem említik a következő pillanatokra való emlékezést is, csak az ezt már láttam, vagy átéltem érzést, valahogy mindig is képtelen voltam komolyan kezelni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!